നമസ്കാരം പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു ഗാനം അഴകേ നിൻമിഴി നീർമണി കുളിരിൽ തൂവരുതേ കരളേ നീ എന്റെ കിനാവിൽ മുത്തുപൊഴിക്കരുതേ പരിഭവങ്ങളിൽ മൂടി നിൽക്കുവി വിരഹവേളതെന്നൊമ്പരം ഉൾക്കുടന്നയിൽ കോരിയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവനിൽ പങ്കിടാ ഒരു വെൺമുകിലിനു മഴയിതളേകിയ പൂന്തിരയഴകിനു വിണയഴകാമൻ അഴകേ അഴകേ നിൻമിഴി നീർമണി കുളിരിൽ തൂവരുതേ കരളേ നീ എന്റെ ഗിനാവിൽ മുത്തുപൊഴിക്കരുതേ പരിഭവങ്ങളിൽ മൂടി നിൽക്കുവി വിരഹവേളതെന്നൊമ്പരം ഉൾക്കുടന്നയിൽ പോരിയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവനിൽ പങ്കിടാ ഒരു വെൺമുകിലിനു മഴയിതളേകിയ പൂന്തിരയഴകിനു വിണയഴകാവൻ അഴകേ അഴകേ നിൻമിഴി നീർമണി കുളിരിൽ തൂവരുതേ കരളേ നീ എന്റെ കിനാവിൽ മുത്തുപൊഴിക്കരുതേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഒരു വലിയ മിമിക്രി താരമാണ് ഒരുപാട് ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിലും വേദികളിലും പങ്കിട്ട ഒരു നടൻ കൂടിയാണ് പറക്കും തലയിലെ മണവാളൻ അതെ കലാഭവൻ ഹനീഫ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കലാഭവൻ ഹനീഫ നമസ്കാരം ഹനി നമസ്കാരം സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് നാളായി കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ചക്കരമുക്ക് ചായക്കട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുമ്പോ ഞാൻ അബിയായിട്ട് വരുമ്പോ അബി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി നമുക്കൊരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അബി എത്രയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ അബിയായിട്ട് വിദേശങ്ങളിലും സ്വദേശങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അബിയുടെ മോഹൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയി എന്തായാലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ട് പോണ് ഇരുന്നാലോ നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കാം ഹനീഫ് ഇപ്പൊ എവിടാ താമസം ഞാൻ തോപ്പുമടി തോപ്പുമടി എത്ര സിനിമകൾ ചെയ്ത് എത്ര വർഷമായി കാണും ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഒരു നൂറ്റി അൻപതോളം സിനിമകൾ ആഹാ എത്രയോ സ്റ്റേജുകൾ അല്ലേ സ്റ്റേജ് ഞാൻ എത്ര സ്റ്റേജ് കണ്ടിരിക്കുന്നു അയ്യോ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങള് വീട്ടില് വീട്ടില് ഞാന് വൈഫ് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്ത് ഷാറൂഖ് രണ്ടാമത്തെ സിത്താര സിത്താരയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവള് അതലൂർ എന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് ഷാറൂഖ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫാമിലി സർക്കിൾ മാനേജർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം കേറി വാടാ മക്കളെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സീനിയേഴ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടോ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാപ്പെടത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ നാരായണൻ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നു പോയോ വന്നു പോയി നാരായണൻ കുട്ടി എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് പല കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് നാരായണൻ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ള പുള്ളിയുടെ കഥയെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ പുറയിൽ വേറൊരു കഥയുണ്ട് അതെന്താണ് ഉപകഥ ഈ കഥകൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരാളാണ് അതാരാ ഇത് ആ കഥ ഹനീഫാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാരായണൻ കുട്ടി ധരിപ്പിക്കുക പക്ഷെ അവസാനം ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ആളെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്താണ് ആ കഥ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഥകൾ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരു പക്ഷേ അത് ശരിക്കും സംഭവിച്ചതായിരിക്കില്ല ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കഥകൾ ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചില കഥകളൊക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇണങ്ങും ഇണങ്ങും അപ്പോ ഇതുപോലെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കഥയാണ് എന്നോട് സൈനുദീം പറഞ്ഞിരുന്നു നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു ബാലേന്ദ്ര മനോഹർ സാറിന്റെ പടം അമുക്ക എല്ലാവരുടെ പടമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൈനുദീന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ കിട്ടുന്നത് ആ സിനിമയില്ല നാരായണൻകുട്ടി ആ പടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി അവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ അവർക്ക് റൂം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരും താമസിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് സൈനുദീന്റെ മുറിയിലേക്ക് നാരായണൻകുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ കാര്യം മാറിപ്പോയി എന്നാ തോന്നണ എന്തുറ്റി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡ് വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ചിക്കൻ ഇതും സൈനുദീം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ 
എനിക്ക് അതിൽ അന്നും വലിയ വിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സൈന്യത്തിന്റെ അവതരണത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാരായണകുട്ടി തന്നെ അൻപതോളം സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സിനിമയിലെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയില്ല എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്കൊന്നല്ല സിനിമ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സൈനുദീൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുനിഷ്ടം അപ്പൊ ഒരിക്കൽ അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ജയചേട്ടൻ പറയണ്ടായി ഈ സുഹൃത് സാഹസിൽ സൈനുദീൻ പറയുന്ന പല തമാശകളും സിനിമകളിൽ ഏക്കാതെ പോകേണ്ട പ്രധാന കാരണം സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ലെജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് സൈനുദീൻ ഇല്ല സൈനുദീൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സീക്കൂട്ടറിനോട് ഒരു കാര്യം തമാശ പറയണമെങ്കിൽ ഞാനിത് തമാശ പറയുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലജിബിൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അത് അടുത്തവർക്കത് ഭയങ്കര അപ്പൊ ഒരു ദിവസം സെനുദിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊരു സാധിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഒരു പയ്യൻ ഈ പയ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രിക്കിനെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവന്റെ പ്രധാന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം വയർ എടുത്തിട്ട് അത് കടിച്ചതിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫീസായ ബൾബ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടാ കണ്ടാ കത്തണണ്ട പക്ഷെ കത്തണണ്ട അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു കലാഭവനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടിന്റെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പറയാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈനുദിൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശല്യ മൂത്തപ്പോ അച്ഛനോട് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പണിയൊക്കെ അറിയാമോ പിന്നെ അവൻ ഫീസായ ബൾബ് മാറ്റും മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കും അങ്ങനെ ഇവനെ കൊണ്ട് കലാഭവനിൽ നിർത്തി ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആലപ്പുഴ മുല്ലക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അറിയാലോ അന്ന് പാടുന്നത് കൊച്ചിൻ ഇബ്രാഹിം ഉണ്ട് ജോണി ചേട്ടനുണ്ട് അറിയാലോ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ടി വി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗാനങ്ങൾ ട്രൂപ്പാണ് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എല്ലാവരും കമ്മിറ്റി കാര്യം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എല്ലാവരും പോയി ഞാൻ ആദ്യം പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് സ്റ്റേജിന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ മധുവാണ് മധു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും വരിക ഗാനമേള തുടങ്ങുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്താണ് ഈ സാധിക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി പതുക്ക അവിടുന്ന് ഒരു വയറിങ്ങനെ എടുത്ത് സ്ഥിരം പരിപാടി സ്പീക്കറിനകത്ത് ഒരു പോക അപകടം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നടക്കില്ല എന്താ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുല്ലക്കൽ ക്ഷേത്രം ഞാൻ ഓടി മധുവിന് എടുക്കുക ചെന്നു അപ്പുറം മധു സംഭവം ഉണ്ടായി പക്ഷെ തനിപ്പ് ചോദിക്കരുത് ചോദിച്ചിട്ട് സീൻ ആക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാനമേള നടത്താനുള്ള അടുത്ത പരിപാടി ആലോചിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചോദ്യമൊക്കെ പിന്നെ വാങ്ങും അപ്പോഴേക്കും കലാഭവനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു അന്ന് കലാഭവനിൽ ഫോണുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈലിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് അവിടെ ഒരു ടെമ്പോയിൽ വേറൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കയറ്റി വിടുന്നു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നു ഗാനമേള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കലാഭവനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ ആരാ ഇത് കത്തിച്ചത് ഞാൻ മധുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനാണെന്ന് പറയരുത് സംഗതി സത്യമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ സത്യവും എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മധുവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മധു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മധു പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഇയാളെ കത്തിച്ച് സാധിക്ക് അച്ഛന് പിന്നെ വേറെ ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല അവനെ ചീത്ത പറയുകയോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഈ സാധിക്കണ കൊണ്ടെന്ന ആരാ അത് സൈനുദ്ദീനാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൈസ തീരുന്നത് വരെ സൈനുദ്ദീനെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതാണ്ട് പത്തിരുപത് കൊല്ലം ഇത് കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇവനെ പുറത്താക്കി ഒരു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇയാളെ ഫാദർ മരിച്ചു ആരുടെ സാധിക്കിൻ്റെ സാധിക്കിൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാനാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞത് ഞാൻ ഉടനെ അന്ന് എനിക്കൊരു സൈക്കിളുള്ള ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുത്ത് സൈനുദ്ദീനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മുടെ സൈനുദ്ദീനെ സാധിക്കിൻ്റെ വാപ്പ് മരിച്ചു മരിച്ച അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രതിഷേധം കൂടെ ഉണ്ട് അവനോടുള്ള നമ്മുടെ ബാക്കി വരും നമുക്ക് പോയി ബോഡി കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബോഡി ഇങ്ങനെ കെടുത്തിരിക്കാൻ തല ഭാഗത്ത് ഈ പയ്യനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തായിരുന്നു അത് വ
ഒരുപാടുണ്ട് കലാഭവനോടൊപ്പം നമ്മൾ പലതും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും രാത്രികളിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ മൂത്തൊഴിക്കാനൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറുക്കി കൊള്ളുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് സൈനിന്ദ്ര വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി സൈക്കിളിൽ ചരിഞ്ഞ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉമ്മറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഉമ്മറത്ത് ഇങ്ങനെ അനന്ത ശനൈനെ കിടക്കിയിരിക്കും വലിയ വയറൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലും സൈനു ഞാൻ വെയിലത്ത് നിന്ന് ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം നീ പോയി എടുത്തു കുടിക്കടാ ഞാൻ ഒരു പൊസിഷനിൽ കിടക്കണേലും അറിയില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു നർമ്മമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പക്ഷെ എന്തോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാനുള്ള അപ്പൊ വേണുകുട്ടൻ്റെയൊക്കെ അന്നത്തെ യൂത്ത് പുതിയ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ ഈ വേണുകുട്ടൻ വന്ന് പടം സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് വേണുവിനെ ശബ്ദമെടുത്തു കേട്ടു പോയേ ഞാൻ ഇന്നലെ ചന്തയെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാർഗവനുണ്ടല്ലോ അവൻ ചെറിയൊരു പിച്ചാത്തി പിടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ചൂടെല്ലാവർക്കും ഉള്ളാന്നേ അന്നേ ഞാൻ അവനോട് മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അവൻ പോകത്തില്ല ഇനിയിപ്പം ഭാർഗവനല്ല യൂണിയൻ മുഴുവൻ തന്നെ വന്നാലും ഞാൻ തകരെ കൊണ്ട് സാധനം എടുപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ചേട്ടാ പുല്ലേ കേരിവാടാ മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ സോജ രാജകുമാരി എന്ന ഗാനം ഈ സിനിമയിൽ പാടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ് പാടുന്നത് എ ബിജു മേനോൻ ബി മനോജ് കെ ജയൻ സി സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗാനമില്ല സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനോജ് കെ ജയൻ ആയിരിക്കും സോ യു ആർ ടെല്ലിംഗ് ബി മനോജ് കെ ജയൻ യെസ് ബി മനോജ് കെ ജയൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പോട്ടു വേണിച്ചേട്ടനെ നന്നായിട്ട് അനുകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി അതെ വേണു വേണുകുട്ടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകരെ ഇറങ്ങിയ സമയം ആ കൊച്ചി ഗാലക്സി തിയേറ്ററിലാണ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വേണുകുട്ടൻ്റെയൊക്കെ അന്നത്തെ യൂത്ത് പുതിയ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ ഈ വേണുകുട്ടൻ വന്ന് പടം സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് വേണുവിനെ ശബ്ദമെടുത്തു വേറെ പണിയിലായി അല്ലെങ്കിൽ ആരറിയാനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പിറ്റത്തെ ആഴ്ച ഇല്ലിക്കൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അവിടെ ഉത്സവത്തിന് ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിന് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുത്തു ജനം മുഴുവൻ കൈയടിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അത് ഇന്ന് എടുക്കുന്നപ്പോ വയ്യ അതല്ല തകരയിലൂടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ ചന്തയെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാർഗവനുണ്ടല്ലോ അവൻ ചെറിയൊരു പിച്ചാത്തി പിടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ചൂടെല്ലാവർക്കും ഉള്ളാന്നേ അന്നേ ഞാൻ അവനോട് മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അവൻ പോകത്തില്ല ഇനിയിപ്പം ഭാർഗവനല്ല യൂണിയൻ മുഴുവൻ തന്നെ വന്നാലും ഞാൻ തകരെ കൊണ്ട് സാധനം എടുപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ചേട്ടാ പുല്ലേ പഴയ ശാരി നടക്കുന്നതെങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കാലും ബ്രേക്കറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ച വേണുകൂട്ടം പറഞ്ഞത് അത് കൂടുതൽ സമയം അവർ ഇരുന്ന് ചിന്തറക്കിടുമല്ലോ ആ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേക്കുമ്പോ അത്രമാത്രം മിന്നുകിട്ടുന്ന സീരിയലില് ഏതാണ്ട് നാലര വർഷം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തീരാറായപ്പോ എനിക്ക് പേടി പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ കാരണം എന്റെ കൊച്ചു നാളിലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹീറോ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു കാണിക്കൂ ഹനീഫ് കാണട്ടെ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു സുമതി ഈ അവസ്ഥയിലും നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് നീ പഠിച്ചു മിടുക്കിയാവണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സിനിമയിൽ ജയറാമിന് കോടതി വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ കാലാവധി എത്രയാണ് എ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ബി പത്ത് മാസം സി ജീവപര്യന്തം ജീവപര്യന്തം പത്ത് മാസം അല്ലല്ലേ പത്ത് മാസം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ജീവപര്യന്തം ജീവപര്യന്തം യെസ് സി ജീവപര്യന്തം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ കിടക്കട്ടെ രാഘവനെയും അനുകരിക്കൂല രാഘവട്ടൻ ആരും അനുകരിക്കാറില്ല രാഘവട്ടന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആരും അനുകരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല 
ആകെട്ടൻ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ തലമുറക്ക് അന്യമാണ് ആ ശബ്ദവും ആയതും എല്ലാം ആകെട്ടൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് സുമതി ഈ അവസ്ഥയിലും നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് നീ പടിച്ചു മിടുക്കിയാവണ ഇത് ഏതാണ്ട് മിക്ക സിനിമകളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിലും ദേഷ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം ശാന്തം പുള്ളി ഞങ്ങൾ മിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ള സീരിയലില് ഏതാണ്ട് നാലര വർഷം അപ്പൊ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീട്ടിലൊരു ഒരു മാമ്പഴം ഒരു മാവുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാല് മാമ്പഴക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തീരാറായപ്പോ എനിക്ക് പേടി പറയാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ കാരണം എന്റെ കൊച്ചു നാളിലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹീറോ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു കാണിക്കു ഹനീഫ് കാണട്ടെ അതെ ഞാൻ കാണിച്ചു അപ്പൊ രാഘവടനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വൈഫ് പറഞ്ഞു രാഘവടനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും രാഘവൻ സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ ആളല്ലേ എന്തായാലും സത്യൻ സാറിനെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അറിയോന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യൻ മാഷ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പലരും പല മിമിക്രിക്കാരും ഞാൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലേ പലരും കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുക പക്ഷെ സത്യന്റെ ഒറിജിനൽ ടോൺ ഉണ്ട് അതായത് കരിനിരൽ സിനിമയില് കരിനിരൽ ജെ ഡി തോട്ടാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷീല മകളാണ് കെ പി മാർ മകനാണ് ക്യാപ്റ്റനാണ് പൈലറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു വേലക്കാരൻ വരുന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഷീലയുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസം കാണാതാവുന്നു പിന്നീടുള്ള സംഭവം അപ്പൊ കെ പി മറു വരുന്നു കെ പി മറു ചോദിക്കുന്നു ഡാഡി വീരീസ് ചന്ദ്രൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോ ഡാഡി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രന് ഹെൻഡിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോ ഡാഡി പറയുന്നു ചന്ദ്രന് അറിയേനേ പേടില്ലെന്ന് രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ എന്റെ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന്റെ കെച്ചി വരെ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ എം എ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ നിനക്ക് പോകാം പോകാം ഉത്തരം ശരിയാണ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് ഹനീഫ് സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എട്ടരയായി സോ നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കാണും വരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ് പിന്നെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടും ഒറ്റയ്ക്ക് പാടും അത് കേട്ട ശ്രീകുട്ടൻ എട്ടര ഇല്ല ഗാന്ധി മൂന്ന് ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് വന്നപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അതാണ് യു ആർ എ ഗ്രേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആ മനസ്സിനുള്ള ആ ഒരു ഒരു അടപ്പുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റി തന്നിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ